Hola, soy Carla saludándolos. Hoy les voy a explicar cómo tocar una excelente pieza con mucho soul y funk compuesta por Anderson Pack y Bruno Mars, Leave the Door Open. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es la intro. La intro comienza con un Fa mayor 7 aquí. Entonces hacen este acorde. Eso es Fa mayor 7, luego hacen Sol sobre Fa como estoy haciendo aquí y armonizan con su mano derecha de esa manera. Luego hacen un Mi menor 7, lo que hacen es simplemente mover el bajo a Mi aquí. Y luego lo que hacen es un La menor, entonces voy a tocar eso otra vez. Y aquí comienza la letra. Eso que acabo de tocar es el verso. Entonces, los acordes fueron Fa mayor 7, luego Sol sobre Fa, Mi menor 7 y La menor 7. Como vieron, hice algunos ritmos que son parte de la canción, que son como cortes, pero el ritmo esencialmente de la pieza es 3, 4, 3, 4. En la segunda repetición del verso son los mismos acordes. Pero en el La menor, cuando lleguen al La menor 7, van a hacer esto de una vez. Para ir a Mi bemol mayor. Lo voy a tocar ahora esa parte completa. Ok, ahora les voy a explicar ese precoro. El precoro comienza con un mi bemol mayor, como vieron, bien interesante esta pieza por la cantidad de movimientos armónicos que hay. Luego hacen un la bemol mayor 7 con 9 aquí. Y luego, muy en el estilo de Michael Jackson esta parte, hacen un la bemol mayor 7, sol menor 7, fa menor 7, sol sus. Sol sus 4 es esto. Y hacen un break aquí, corte. Esperando dos tiempos. Fa mayor 7, otra vez esto va a ser el coro, que es como la intro. Lo que estoy es armonizando lo que hacen todas esas voces de las personas que están cantando en la pieza, lo estamos haciendo en el piano. Y luego van a hacer Fa mayor 7 de esta manera. Ese Fa mayor 7, como vieron, va a un Sol, sus 4, entonces hacen ta, 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 luego esperan dos tiempos, 3, 4, y van a un Do mayor 7 con 9 aquí, 2, 3, 4, 2, 3, 4, y repiten el verso. Entonces hasta ahora les he explicado el primer verso, el primer precoro y el coro. Cuando hacen el Siguiente verso es básicamente lo mismo, pero en la segunda repetición del verso, que si escuchan la pieza se van a dar cuenta, tiene un pequeño cambio rítmico. Lo voy a tocar para que lo vean. Y repiten el coro que hicieron antes. Exactamente lo mismo que yo les expliqué. Ahora, cuando ustedes terminan ese coro, va a haber una transición bien interesante y en esa parte lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes terminan el coro, vamos a suponer que están terminando en Do mayor aquí. Ahora hacen medio tono hacia abajo, un La bemol, que es la parte que dice la 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 la. la. 
Sol Sus, La Bemol Sus, dos veces. Sol Bemol Mayor 7. Fa Menor 7. Luego otra vez Sol Bemol. La Bemol ahora. Esa parte realmente es así. Este sería un tiempo en Sol Bemol. Dos tiempos en La Bemol Sus. Y el último tiempo, La Bemol Sus 4 con la séptima. Aquí. Entonces viene el corte. Hacen otra vez el coro, pero medio tono más arriba. Ese nuevo coro sería esto. Sol bemol mayor 7, luego la bemol sobre sol bemol, luego fa menor 7, ahora si bemol menor 7, luego hacen sol bemol mayor 7 en corcheas, tal como el primer o segundo coro de la pieza. Esto es un la bemol suspendido, hacen así, cortan dos tiempos. Luego, Re bemol mayor 7 con 9 aquí. Cuatro tiempos. Si bemol 7, cuatro tiempos. Eso es bien Motown, bien al estilo de Marvin Gaye en los años 70. Hacen un La aquí. Que es como la misma transición que hacían antes, pero bueno, esta vez en La, ¿no? La bemol, re bemol mayor 7, si bemol 7, bueno espero que este video te haya gustado, si es así le puedes dar me gusta, también te puedes suscribir a mi canal, dejarme sugerencias de canciones que te gustaría aprender para hacer tutoriales y nos vemos en una próxima oportunidad, chao.